Non essendo ancora riuscito a diventare l'amministratore delegato della Sacra Romana Chiesa e dunque beneficiare di una servizievole suora dedita alla cura della mia barba, prima di rassegnarmi e lasciarla crescere in libertà, ho valutato l'importanza del rasarla, basandomi sull'esperienza tramandataci sotto forma di aneddoti da alcuni illustri personaggi storici che sono stati per lungo tempo barbuti. Aristotele, uno dei più famosi filosofi dell'antica Grecia, si dice che, quando fu invitato alla corte di Macedonia per diventare il tutore del giovane Alessandro Magno, si rasò la barba per evitare di diffondere le pulci ed altre malattie alla corte. Cesare Augusto, imperatore romano, si dice abbia deciso di rasarsi la barba per migliorare la sua immagine pubblica, affermando che non era giusto che la mia barba avesse più capelli della mia testa. Publio Elvio Pertinace, l'imperatore romano ha rasato la sua barba per evitare che i suoi nemici la usassero per trascinarlo per le strade dopo la sua morte. Leonardo da Vinci, il più celebre inventore, scienziato, artista e pensatore italiano, si narra abbia rasato la sua barba per evitare che gli si impigliasse nei suoi esperimenti scientifici. Galileo Galilei, l'astronomo e fisico italiano, decise di rasarsi la barba perché si diceva che la sua lunga barba bianca avesse impedito la corretta osservazione del cielo attraverso il telescopio. Ludwig van Beethoven, il celebre compositore tedesco noto per la sua barba folta e selvaggia, si dice abbia deciso di tagliarla quando un'amica gli ha detto che sembrava un selvaggio delle foreste. Charles Darwin, lo scienziato britannico, decise di rasarsi la barba per evitare che i peli nascondessero le espressioni facciali durante i suoi esperimenti sui primati. Karl Marx, il filosofo economista e teorico politico tedesco, ha avuto la barba per gran parte della sua vita, ma si narra che l'abbia rasata poco prima della sua morte per apparire più giovane e vitale. Benito Mussolini, il politico fondatore del partito nazionale fascista che da giovane portava la barba alla Van Dyck, un tipo di barba alla francese, decise di rasarsi completamente la barba durante la seconda guerra mondiale per dare una parvenza di modernità e progresso. Winston Churchill, il celebre leader britannico, era noto per la sua barba curata e folta, ma si dice che abbia deciso di rasarla quando era ancora un giovane ufficiale dell'esercito per risparmiare tempo nella cura della barba durante la guerra. Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi, si dice che abbia rasato la barba per poter indossare più comodamente la sua dentiera. Salvador Dalí, l'artista spagnolo, nel 1937 decise di rasarsi la barba perché voleva che il suo volto fosse liscio e privo di qualsiasi segno di barba e baffi per un'installazione artistica in cui avrebbe posato come Gesù Cristo sulla croce. Dunque la barba è spesso e soprattutto un espediente retorico e simbolico nelle culture di tutto il mondo per sottolineare saggezza, potere, autorità e spiritualità, probabilmente perché è inconsciamente associata alle fattezze tipiche del rissuto capobranco che milioni di anni fa avevamo in comune con le scimmie e dal quale modificazioni genetiche più o meno casuali e selezionate dall'ambiente hanno creato un cespuglio di specie diverse, delle quali sopravvissuto del genere Homo solo la nostra specie Homo sapiens. Quasi certamente perché oltre al DNA è in grado di trasferire il sapere delle precedenti generazioni che, non dovendo riscoprire ogni volta l'acqua calda, spesso alcuni di essi riescono a migliorare e scoprire e padroneggiare nuove vincenti abilità sia di astrazione che di produzione, quasi sempre messe a disposizione di tutti anche se normalmente per fini meramente commerciali. Come ad esempio accadde alla fine del XIX secolo, quando diversi inventori iniziarono a sperimentare vari modi per azionare lame per la rasatura mediante motori elettrici. Anche se ancora i primi prototipi erano ancora troppo grandi e pesanti per essere pratici, nel 1928, grazie al contributo dell'ingegnere americano Jacob Schick, venne realizzato e commercializzato un rasoio elettrico molto compatto e maneggevole, che ottenne un grande successo anche per mezzo della pubblicità innovativa e aggressiva che lo accompagnava. Negli anni successivi, grandi aziende internazionali di elettronica di consumo come Philips, Brown, Panasonic e Remington iniziarono a sviluppare e produrre rasoi elettrici, determinando la loro diffusione di massa globale ed il costante miglioramento, tuttora in corso. Le due tipologie principali di rasoi elettrici da barba sono il rasoio a lamina e il rasoio a testina rotante, ognuna di queste ha i suoi pregi e difetti. Il rasoio a lamina è un tipo di rasoio che offre una rasatura molto precisa grazie alla sua testina piatta dotata di diverse lamelle che tagliano i peli con grande precisione. Questo tipo di rasoio è particolarmente indicato per chi ha una barba sottile e dritta o per chi cerca un taglio di precisione. Tuttavia è importante notare che potrebbe risultare meno efficace sui peli duri o spessi e richiede una rasatura più lenta e delicata per evitare irritazioni cutanee.
D'altra parte il rasoio a testina rotante presenta una testina che si adatta meglio ai contorni del viso offrendo una rasatura più veloce e confortevole. Questo tipo di rasoio è ideale per chi ha una barba spessa e crespa, tuttavia la rasatura potrebbe non essere così precisa come quella offerta dal rasoio a lamina e richiede una certa pratica per essere utilizzato correttamente. In generale la scelta tra un rasoio a lamina o a testina rotante dipende dalle preferenze personali e dalle caratteristiche della propria barba. Se si cerca una rasatura estremamente precisa il rasoio a lamina potrebbe essere la scelta migliore, mentre se si cerca una rasatura veloce e confortevole il rasoio a testina rotante potrebbe essere la scelta giusta. È importante considerare entrambe le opzioni e valutare i pregi e i difetti di ciascuna prima di effettuare la scelta finale. Inoltre i due tipi di rasoio hanno tecniche di utilizzo diverse. Quello a lamina richiede movimenti lineari, mentre quello a testina rotante richiede movimenti rotatori. Il rasoio che sto utilizzando è un rasoio a lamina Panasonic ESRT37. Una delle sue caratteristiche principali è la presenza di tre lame affilate e resistenti che permettono di tagliare anche i peli più difficili. Inoltre le lame possono muoversi in tre diverse direzioni per adattarsi alla curvatura del viso, garantendo una rasatura precisa e confortevole. Il rasoio ha anche un tagliabasette integrato che mi ha permesso di tagliare i peli delle basette in modo preciso e veloce. La batteria ha un'autonomia di circa 45 minuti che mi ha consentito di utilizzare il rasoio per diversi giorni con una sola ricarica. Inoltre la tecnologia di ricarica rapida mi ha permesso di ricaricare il rasoio completamente in soli 60 minuti. Il design ergonomico e anti scivolo permette di impugnare il rasoio in modo sicuro e confortevole. Un'altra caratteristica che ho apprezzato del rasoio è il sistema wet and dry che mi consente di utilizzarlo sia a secco che con acqua e schiuma da barba per facilitare lo scorrimento sia delle lamelle che della testina sulla pelle e di conseguenza il taglio dei peli. Il rasoio si fa sentire e potrebbe non essere adatto a chi cerca un prodotto silenzioso. Inoltre il rasoio essendo di tipo a lamina, come accennato prima, non è ideale per la barba dura, folta e crespa e che il rasoio potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle sensibili. Infatti, come nel mio caso, avendo la pelle sensibile ed avendo sempre usato esclusivamente lamette e rasoi manuali, ho notato che anche dopo l'uso di questo rasoio elettrico la mia pelle tende a diventare un po' più irritata, soprattutto nelle zone dove il pelo è più irregolare, inclinato verso la pelle o con direzioni di uscita variabili, come sul collo, dove ho dovuto insistere di più. Pertanto è opportuno usare il rasoio con cautela e prestare attenzione alla propria pelle prima, durante e dopo la rasatura, magari applicando dell'olio pre-barba, della schiuma da barba e del dopo barba. Tuttavia, passata l'irritazione della pelle, la rasatura appare uniforme e profonda, con tutti i nei, porri ed angiomi al loro solito posto e magari un lieve effetto scorticato aiuterà la pelle a rigenerarsi meglio. In conclusione il rasoio Panasonic SRT37 è un prodotto ben costruito con un ottimo rapporto qualità prezzo soprattutto se in promozione che offre molte funzionalità e prestazioni superiori alla media tenendo conto della fascia di prezzo. La sua testina multidirezionale, le tre lame affilate di taglia basetta integrato lo rendono uno strumento versatile e pratico per la rasatura quotidiana. Nonostante qualche irritazione per le pelli più sensibili e non abituate ai rasoi elettrici, è indubbiamente efficace, comodo ed affidabile, magari perfetto per chi vuole ricreare la ritualistica esperienza della rasatura con schiuma da barba e il rasoio alla metta manuale, ma con i vantaggi della tecnologia. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, condividi, commenta, metti mi piace, dai un'occhiata agli altri video, offri un super grazie e iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao ciao!